。胡先生，唐明是怎么死的？唐明的死绝对是个意外。是这样，那天我跟唐明说，今天晚上去把这个人除掉。这个郭改明今天晚上我跟他见面，具体见面的时间还有地点，我到时候会通知你。这不是自己人吗？没错，这是康清风安插在共产党内部的一个卧底。你是说做掉自己人？这个人在共党内部的级别很低，如果把他除掉，对咱们非但没有坏处，反而会有好处。这么做不妥吧？唐明，以我现在在共党内部邓凯的身份。想要见到金正怀的领导人，需要很长的一段考察时间。但是你应该知道，我没有时间再等下去了。你好好想想，如果我帮共产党抓住了出卖他们的内奸，那等于是我在共党内部立了一个头功。到了那个时候，这个金庭怀会主动来见我的。哼哼，只要见到他，我们回南京就指日可待了。明白吗？属下明白。对了，还有一件事我得告诉你，我用邓凯的身份，已经把你发展成潜伏在江都共党的特工人员。那也就是说，从今天晚上开始，你在共党内部的名单里边，就是他们自己人了。我得恭喜你。那后来呢？有人跟踪我，可能是共党。我做了他，不能在这儿，咱们完成任务是第一位的。给你，这个是和郭凯旋见面的地方，你要把这个人引到这个地方，如果有必要的话，就把他做了，明白吗？明白。咱俩换件衣服。那您现在都不知道谁在跟踪你吗？我没有看清楚他的脸，可是我感觉我被金天华给骗了。直觉告诉我，跟踪我的人是叶生。叶生。你先回家吧，这段时间你的工作暂时停止。我希望你能够利用这段时间，好好的冷静、总结和反思一下。叶生的心里充满了痛苦和自责，陈如对他的处分让叶生开始意识到自己的缺点和不足，但对于邓凯的怀疑仍然是他心里的一个阴影，挥之不去。你去哪儿了？你怎么这么早就起床了？我问你去哪儿了，一晚上都没回来。我跟陈如参加舞会去了，一直折腾到现在。你跟陈如姐去参加舞会去了？嗯。那他怎么打电话来问你去哪儿了？那是因为我去晚了，后来我们就见到了。不信你回头问他去。好了，你快回去吧，我得睡会儿。你脸怎么了？怎么了？是不是跟人打架了？没有，喝多了，不小心摔了一跤。不是，我看我看，你哪儿摔的呀？你就是摔的。你是不是去找邓凯了？我找邓凯干什么呀？你是不是跟他动手了？哥，你怎么这样？我不是跟你说了我的事儿，你别管吗？你怎么这样啊？好了好了，这么多管闲事儿。邓凯这个人，我以后再跟你说。你现在先回去，我得睡觉。不是你现在就告诉我，哥，你告诉我。哎
，小姐，什么事啊？你找谁啊？没事。站住！啊，小姐，请您出示证件。我没有证件。哎，他是来找我的。走吧，进屋说吧。哎，进来吧，坐，坐吧。嗯。下回你要来找我呀，提前通知我一下，我好去门口接你。现在呀，局势不稳，大家伙呢都疑神疑鬼的。嗯。嗯。好。找我什么事儿？嗯，其实也没什么事儿。没什么事儿，没什么事儿，你来找我呀，喝水吧。到底怎么了？我哥，他昨天没来找你吧？没有啊，怎么了？没什么，我以为他来找你了呢。这好好的，为什么会以为他来找我呀？我瞎猜的。叶兰，是不是，是不是叶先生误会咱俩的关系了？没有。如果真要是那样的话，我希望你跟他解释清楚，因为这种事传出去，我倒没什么，对你太不好啊。你。你怎么这么说呀？啊、不是，你别误会，所有人都知道，江市长要促成你和江公子你们俩的婚事啊。那不是我答应的，那是我哥，我哥他自己的意思。你也别怪你哥，我觉得你哥做这一切都是为了你们家好。那。那你的意思呢？我，我能有什么意思啊？我没意思。算了，我不打扰你了，我先走了。叶兰。这是办公室，好多事情没法说。过两天等我忙完之后，我我约你出去聊聊。其实，其实我也有好多话要对你说。好，那我等你消息。嗯。唐明的尸体不见了，你知道吗？不知道，这是怎么回事啊？奇怪了，凭空就消失了。我还以为是你做的呢。不是我们的人做的。哦，保密局对唐明的死有什么反应？目前还没有动静。我只是担心，保密局一旦查起来，会牵连邓凯。那你让他多加小心。知道了，你让叶生也小心点儿。目前来看，叶生还是安全的。我想，我暂停他的工作，对他来说还是有好处的。我现在担心的，是他的情绪。他一直怀疑邓凯，我也头疼。非常时期，谨慎小心就好，没有坏处。毕竟都是为了工作。一鸣。你也多担待一些。知道了。
起来。别走，别别别走。站长，走。康站长，康站长。康站长，你哎，这，不就是几张传单吗？几张传单？嗯，去吧去吧。哼，江市长就这么认为是几张传单，今天是传单，明天就是炸弹。没那么严重吧？我可是提醒你，这要是上面追究下来，那可就难办了。如果再任由共党这样下去，哼，你说我该怎么交代？反正我们六十七师接到的命令呢，是尽快修复江都大桥，巩固江都城防。为了和共军全面作战做好准备。这是我的首要任务，我可没有多余的人手啊！哼，不用了，我的人手够用了，我只要江市长一个态度。嗯，我提个建议，说，清剿共党，你们是内行，既然是上面的命令，我当然支持了。可是我不想，不想参与。什么意思？哼，呃。修桥和城防，那是我们的事。我希望康站长是不是？嗯，那个不干我的事儿。<笑>那就一言为定。好，一言为定。嗯、今日在江北截获共党运往前线的医药物资，击毙一人。经查实，此人为共党赵炳谦，通告各站严查医药物资运输陈荣，你这么一叫我来，是不是出了什么事啊？赵老师牺牲了，就在前两天。你怎么知道的？由于叛徒出卖，赵炳谦同志在向前线运送药品时遇敌，壮烈牺牲，证实了。想好怎么和叶城说了吗？还没有想好怎么说。你也知道，他和老师的感情很好，真不知道该怎么跟他说。那你还是想办法跟他说了吧。按照他的性格，说不定会做出什么事情来。我明白，我会有分寸的。嗯，那我先回去了。嗯。你怎么在这儿？
我找你。没有我的允许，你不能来找我。你怎么这点组织纪律性都没有？我告诉你，叶生，如果你以后再这样的话，就不是停职那么简单了。我承认，我这个人有的时候无组织、无纪律，我有点自由散漫，可我可以改呀、啊。我不明白你为什么这么对我。从你来江都，我们见到第一面起，你就对我，你就就没一个好脸色。你凭什么这么对我？我怎么了？你自己做过什么？你忘了？我做什么了？我对不起你了。六年前，我从延安特训回来，过去找你，可我没有想到，在你家里面，我发现了另外一个女人。我还听别人说。那个女人还怀了你的孩子，你正在张罗着帮她办护照，还要把她送出国，让她替你生孩子，你有什么可解释的？就为了这个？难道还不够吗？我是个地下党，可我也是个女人，我的命可以交给党，但我这颗心只会留给值得我爱的男人。你不配。说我当年为什么找遍了所有的地方找不着你？我说为什么这次来了江都见了面之后，你对我这个样子，原来是为了这个。那我告诉你，陈若，我没有对不起你。赵老师有个女儿叫赵玲玲，她也是咱们组织内的人。在你回来的前几天，日本特奥课盯上了她。我跟她根本就没有什么关系。他根本就没有怀过我的孩子，我这样做是为了掩护他。如果我不这样做，赵老师就没这个女儿了。你不信？幸亏这张照片我还留着。如果还不信，你可以去问赵老师。你爱信不信。按照规定，我已经暴露了，必须现在撤离江都。经过组织决定，由你来接替我的职位，延续金廷怀的工作，为解放江都做准备。请组织上放心，我一定竭尽全力完成任务。一定要让金廷怀永远成为敌人的梦魇。对方一直都认为金廷怀是一个人，但是他们根本想不到，金廷怀是个组织。他代表着为中国人民解放的共产党党员，金廷怀就是我们手里的尖刀，一定要让这把尖刀狠狠地插进敌人的胸膛先生，陈小姐来了。哦。哟，陈大小姐，您光临寒舍有何贵干呢？又来指责我这个薄情寡义的人，嗯、啊？还是又有什么新的罪名要安在我头上啊？呵呵呵，坐，有话说。你说，我听着，洗耳恭听。昨天是我不好，我收回我所有说过的话。昨天，就就昨天的，啊？以前的事也是我不对
，我误会你了，对不起。这话听着倒是挺让人受用的，可是我怎么在你这个表情上没看出一丁点的诚意来呀、啊？那，你再给我说一遍啊，再说一遍，道歉要个道歉的样子嘛。我今天过来是有件事要告诉你。老师他去世了。什么？老师在向前线运送药品的时候牺牲了。你是什么时候知道的？昨天。你昨天就知道了，你现在才告诉我。昨天本来想告诉你的，可是我看到你那个样子，我。关系不仅仅是老师和学生，他一直把我当孩子，在我的心里头，他永远都是我的父亲。是把我引到了革命的道路上来。他告诉我，什么是信仰。他告诉我，如何才能做一个正直的、有责任、有担当的人。那就让叶生接替你，盯着宁浩天吧。他，<笑>他很可靠。<笑>我当然可靠，没问题。我总是喊他老赵头，他喜欢我怎么喊呢？叶生，这次干的不错啊！我哪次干的不好？何止这一回呀？每回都漂亮，看见没有？老赵头都夸我了，你说我可靠不可靠？行行行，哎，别翘尾巴。他特别喜欢我跟他开玩笑。医生，每次有同志牺牲，对我们而言，都像失去了一位亲人。不管有多难受，我们都要把悲伤藏在心里。我们要继续完成他们还没有完成的事业。我们没有时间哭泣，只能选择坚强。陈如的劝慰让叶生迅速调整了心情。叶生对之前工作上的不足做了深刻的检讨，并请求恢复工作。陈如同意了叶生的请求，两人约定并肩作战，迎接新中国的到来。
你给江一臣打一个电话，要找一个十足的借口把他给约出来。我要做一个大局，说不定这次会引出金廷怀的最高领导人，明白我的意思吗？明白。喂，找一下你们家少爷。哦，好的好的。少爷，大少爷，你的电话。喂，你谁啊？有关夜生的。你还知道什么？你有多少钱？好，嗯，什么时间，在哪见面？好。少爷，应该是这里。嗯，有人吗？进来。江公子。我认得你，啊，你是康清风手下的那个。上次对江公子冒犯了，还请多多包涵。<笑>哎呀，你说你知道上次叶生是怎么陷害我的？<笑>我就知道这小子没安好心。这位，哈、啊，没事，有话直说。你们保密局这群狗东西，吓得本少爷不带保镖不敢出门了。江公子这么说话，是不是有点太难听了？别废话，有屁快放，有你好处。啊啊、江公子千万别紧张，要不然我这屁。可就要放了，你你你什么意思？在下想请江公子办一件事情。有有话好好说。江公子，这算是同意今夜十一时，江边树林见面，事情紧要，切不可透露第二个人质。兰兰，兰兰，进。哥，哎，怎么了？没事儿，干什么呢？嗯，没什么大事儿。哥想跟你聊聊邓凯。哥，我现在不想聊，改天再聊行吗？哎，先别看了啊。哎，哥。我今天心情不好，改天再聊行吗？那行，呃，你先看书，我回头回头有空再来找你。
江公子，知道今天为什么请你来吗？在那边有两个人，一个是六十七师的参谋邓凯，另外一个是叶兰。我们保密局查出来，邓凯是共产党。江公子，今天不得已把你请到这儿来，是想求你，拜托你为党国做一件大事。你想不想做一件大事，让你的父亲能够瞧得起你？你想不想让全江都的老百姓，只要一提到你江一真的名字，就竖起大拇指？现在你的机会来了。邓凯是个共产党，可他是六十七师的高级军官，我们保密局没法动他。但是你行，只要你今天把他杀了，明天我们就把证据呈出来，到时候，你就是党国的英雄。清楚了吗？嗯。不过，如果你不肯合作的话，我也把话撂在这儿。今天我是已经把你绑在这儿，如果你真的不合作，我只能杀你灭口了。现在我要把你嘴上的东西拿出来，你告诉我你是干，还是不干？我干，我干。你想清楚了。江公子，这把枪里面有两发子弹，一会儿你过去，开枪打死邓凯，然后制住叶兰。如果叶兰害怕的话，告诉他邓凯的真实身份就可以了。清楚了吗？站起来，别忘了。我就在你后面，千万别跟我玩花样，知道了吗？邓大哥，啊，咱们聊了这么长时间，你还没告诉我找我什么事儿呢？啊，我，哎，我我跟你说这么多，说了这么长时间，你都不知道我要跟你说什么。哎，那可能是我语言表达能力有问题吧。我也可能是我理解能力有问题。没有。怎么了？是不是待的时间长了，有点冷啊？还好了，就是围巾好像不知道掉在哪儿了。叶兰，其实我只希望、嗯，如果有一天我们真在一起了，我能给你带来温暖，我永远不会让你感觉到冷。你是认真的吗？这深更半夜的，我把你给约出来，不是想骗你，当然是认真的。相信我，我也从来没这么认真过你放给他，江公子，你怎么会在这儿？我怎么在这儿？你滚得着吗你？你叶兰，你离他远点，他是共产党。哎，姓江的，你可别胡说八道，血口喷人啊！我是共产党，你有证据吗？证据，证据，我打死你就有证据。哎，叶兰，小心！
我！别杀我！别杀我！啊！你在哪儿啊？我求你了，别杀我！哥，哥兰兰，兰兰，睡了吗？兰兰，我进去了啊！兰兰没事了，已经到家了。早点回去休息吧。邓大哥，江一真的，他真的死了吗？真的死了。当时，如果不把他杀掉的话，我主要是怕他伤害到你。那他说你是共产党，这是真的吗？连我也不相信了，是吗？叶兰，我不是不相信你，我是怕，我是怕告诉你我的身份之后，咱俩之间产生什么隔阂。而且我，我的身份是绝对保密的，不能让任何人知道。整个江都。也不会超过两个人知道我的身份。现在我告诉你，我是共产党。没事了，回家吧。
是无所有记忆。有多少欢笑值得你回忆？只为今夜将成为明日伤心的。